kinnisvära hinda ja igapäevaselt tegeleb siis objektide hindamisega. See tähendab seda, et klient esitab meile tellimuse. Klientideks võivad olla tavainimused, kes valdavas osas tellivad pangal esitamiseks ekspert hinnangu. Võivad olla kohtud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused. Et noh, sisuliselt kes iganes võib hindamise tellida. Et üks oluline osa meie tööst on kliendisuhtlus ja teine oluline osa on siis tööobjektiga ja selle hindamise arvanda kokku panemine. Et hindamise arvanda koostamiseks üldjuhul me teostame objekti ülevaatuse, käime, fotograafeerime hooned, kui on kinnistul hooned, kui ei ole, siis maala pildistame, alati soovime kõikidesse hoonetesse, ruumidesse sisse saada. Kui me oleme selle ülevaatuse teostanud, täidame ülevaatuslehed ja siis hakkab meil töö arvutis, et arvutis koostame hindamisarvande faili, kus läheb objekti kirjeldus sisse, hindamiskäik ja siis hindamistulemus. Ja lõptulemusena valmibki siis hindamisarvane vastavalt, mis eesmärgil on hindamisarvanet vaja koostada, et siis esitamiseks kellele tarvis on. Hindamisteenusel alati on tellija. Üldjuhul on selleks eraisik, juriidiline isik, vahel riigiasutus või kohus. Et olenevad sellest, kes tellija, mis on hindamise eesmärk, et siis püstitatakse lähte ülesanne. Ja teenuse eest maksab alati tellija. Ehk siis kui sellest seisukohas vaadatuna, siis me nagu töötaksime selle tellija jaoks. Aga tegelikuses, noh, ütleme, kui valdavas osas me koostame tööd pankadele, siis hinnangu tarbijad on tegelikult pangad. Et siis võiks vaadata ka, et me töötaks nagu pankade jaoks. Aga tegelikult, kui mina selle küsimuse peab mõtlen, et kelle heaks ma töötan, siis tegelikult mina peaksin olema see objektiivne eriala spetsialist, et kes see minu käest küll tellitakse teenus, aga et ma nagu ei tööta selle inimese huvidest lähtuvalt, ka mitte panga huvidest lähtuvalt, vaid mul on omad varahindamise standardid ees, mida ma järgin, mille alusel ma hindamise arvande koostan. Ja see peab ka olema võimalikult objektiivne spetsialisti arvamus selle vastava objekti kohta siis. Standardeid täna Eestis on, varahindamise standardeid on kokku 13 ja iga viie aasta järel tehakse standarditel uus töötlused. Ehk siis teatud töörühm töötab läbi, et mis viie aasta jooksul on kogunenud probleemid, küsimused, ümber ringi elu on muutunud, on tekinud vajadus võibolla mingi nüantse seal muuta, et siis see töörühm iga viie aasta järel uuendab neid standardeid. Aga Eesti standardi keskus minu ole teada olevat, annab välja neid. Ja need on kätte saadavad kõigil, et küll tasulised, et neid on võimalik kosta, aga igale hindajale siis uuselt see Eesti varahindamise standard on piibliselt, millest me peame oma töös lähtuma. Kuna ma olen üle eestiliselt hindamisteenuse juhtarka varas, minu allupusest töötab täna 18 hindajad, siis üle eestiliselt ma puutun peagu igapäevaselt nende probleemidega täna kokku. Aga kui ma ise hindajana samamoodi igapäevaselt töötan, siis ma, ma ei tea, kas ma olen aastate jooksul harjunud kuidagi klientidele asju serveerima, niimoodi või põhjendama piisavalt, et täna, kui ma meenutan ja üritsin, noh, üritsin meenutada, et millal mul viimalt oli klientiga probleem tulemuse osas, siis ma ei suutnudki seda meenutada. Ja samas kolleegide probleemidega ma tegelen ise iga ka igapäevaselt, et kui mõni klient hindajaga ei saa rahumeelselt asju läbi arvudetud, siis ole mina see, kes klientil elistab ja viiab omal poolt asju selgitada. Et noh, viimane kõige markantsem näide on kuu aega tagasi, kus me klendiga üksteise peale kõne algas viisakalt, vahepeal karjusime üksteise peale ja siis läksime viisakalt laiali ja soovisime üksteisele head. Et noh, ma suutsin talle selgeks teha, et miks ja mida me tegime. Aga endal mul selliseid konflikte enda klientidega on õnnestunud siia ma ei kuidagi vältida. 
Aga muidu jah, see on täiesti tavapärane täna, sest turu situatsioonis, et hindamistulemus ei tule sellele numbrile, mis on kliendi ootused või mis hinnaga tehingus see ollakse minemas. Sest kui tehingus see ollakse minemas, soovitakse üldjuhul laenu võtta ja siis on see, et kui laenu turuväärtus ei tule see, millega tehingus see minnaks, sest tekib see vahe ja kliendil peab piisavalt oma vahendeid olema, et see vahe kompenseerida, et ikkagi see objekt endale osta. Et noh, enne kõike tekibki lisaks omaniku seisu kohast ka, et kui ma võtan ennast kui kinnisvara omaniku, siis enda kinnisvara ma vaatan läbi roosade prillide ja samas, kui ma enda kinnisvara peaks hindama, ma ei suudaks objektiivselt seda täna hinnata ja ma näen, et kolleegidel on täpselt sama teema, et kui sa ise omanik oled, siis sa näed enda asju hoopis teistmoodi, aga hindajana siis ongi see, et Et sa ei ole nagu kuidagi selle objektiga seotud, et on võimalik objektiivselt hinnata seda vara. Selle peale, kui mõelda, siis mul ei tule jällegi enda tööajast meelda ühtegi juhust, kus me oleks mõne hindajaga niimoodi konflikti läinud. Kui ma võtan just, et teisest pürost, püro siseselt see elu on nagu midagi muud. Et püro siseselt loomulikult me räägime ausalt, avatult, oleme üks see suhtes lugupidavad, aga kui teise püro hinnangud, ütleme, et kui mina saan teise püro hinnangu ja ma selle tulemusega nõus ei ole, klient tellib minu kest uue hindamise, et siis ongi sisuliselt kaks tööd lauval erinevate numbritega, siis oma vahel need hindajad kunagi kaklema ei lähe või ei hakka maid jagama. Pigem on see, et kas neid maid jagatakse kohtus, kohtus, Hindajate ühingu juures on aukohus, aukohtu kaudu või siis klientide, ma ei tea, advokaadi vahel või klientide, noh, olen, kes need osapooled seal on. Aga ma tõesti ei suuda meenutada ka kolleegide töödest sellist asja, et erinevate pürolde hindajad oleksid oma vahel maid jagama hakanud. Pigem on see, et kirjutakse selja taga võib olla, et oi, näe, vaata, mis see tegi ja kuidas nii. Aga see, et nüüd keegi kellegi ka kohtuks ja helistaks, et kuule, mis sa seal teinud oled, et noh, tavapärane see ei ole. Riige asutused, kui tellivad, vahel on niimoodi, et kui riige asutus tellib töö, siis see vara omanik, kelle objektile riik ja töö tellib näiteks hüvitusväärtuse leidmine mingid maade vahetused, siis klient üldjuhul ei ole selle tööga rahul ja tellib omalt poolt teiselt pürolt hinnangu. Ja kui need tulemused erinevad on, me siin kuu aega tagasi just käisime ühe objektiga lauadaga Tallinnas maametis. Ja siis oli see, et ega need hindajad oma vahel selle lauadaga kätsima ei lähegi. Pigem on see, et riik ja siis see eraisik, et nende vahel on nagu see konflikt ja nemad jagavad, sest hindajatele on hästi oluline, et lähte üles on õigesti püstitatakse. Kui on riik andnud omalt poolt lähte ülesande, klient andnud omalt poolt teisele hindaja lähte ülesande, siis need ei pruugi oma vahel kattuda ja need numbrid hakkavadki väga oluliselt erinema. See valesti on ka selline suhteline tegelikult, hindamine on üldse suhteline. Kui ühe püro siseselt erinevatelt hindajatelt ühele samale ajal, ka mingile väga lihtsale objektile hinnang tellida, siis ma arvan, et täpselt ühesuurusaid numbreid on suht väike tõenäosus, et lõptulemus on aselt saada. Et iga inimene vaatab oma kogemus, igal inimesel on oma kogemus, oma erinev professionaalsuse tagase, oma erinev lähenemine, kuidas ta seda objekti vaatab, kuidas ta seisukorda siit hindab. Standardid on aluseks. Aga need alud, sa täpselt samamoodi nagu riigis on seadused, et erinevad kohtud, advokaadid, inimesed tõlgendavad seadusi erinevalt. Täpselt samamoodi on tegelikult standarditega ka. Et standardites, kui mul on seal, noh, eile oli ühe pangaga just näiteks kirjavahetus sel teemal, et kuidas tõlgendavad nemad standardi ühte lauset ja kuidas tõlgendame meie. Et erinevad seisukohad ja siis ongi see, et kuidas edasi minna, et oleks võimalik nii, et pank ikkagi ka aksepteeriks meie tõid, et me oleme alati meile see varahindamise standardiseerjata on nagu piibel, aga samas kui seal on tõlgendamise võimalused, 
siis meie oma ettevõttes oleme ikkagi püüdnud niimoodi, et kuna pangad on valdavalt telli või noh, tarbijad nendel hinnangutel, et siis me üritame ikkagi selles mõttes koostööd teha, et selle hinnanguga on võimalik klendil pangast laenu saada. See ei tähenda, et lõptulemuse osas, või et meil on seal omad nüansid, et näiteks me püstita meeldus, et mis eeldustel see töö tehtud on. Et noh, selliste kasutuslubade, ehituslubade teemal, et tulemuse osas ei ole nagu, et pank kuskile suunas suunaks. Et noh, selle objektiivsuse seisukahast lähtuvalt. Standardite järgi meil on selline mõiste nagu turuväärtus, et turuväärtuse definitsioon on selline, mida iga hinda peaks igal hetkel peast teadma. Aga mina mõtestan selle lõptulemusele endale lahti sellega, et on normaalne müügiperiood, on kusagil ostja, on kusagil müüja ja mingil hetkel nad kohtuvad ja nad on valmis tehingu tegema, ehk see vara vahetab omaniku. Ehk siis me mõtl- mitte mõtlevad, me arvutame välja toimund tehingute pealt numbri või hinna tegelikult meie nimetamiste väärtuseks, et millega ostja on valmis tehingut tegema ja müüja on valmis tehingut tegema. Ehk selline hind, millega nad peaksid kokkuleppe saavutama.